ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ನಾವು ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಎದ್ದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ನಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಮಾಧಿ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಾಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ದೇ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಇದ್ದಂತದಾಗಿತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಗ್ಗಲದ ಮರಿಯಳು ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಸಲೋಮೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉರುಳಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಧಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಆ ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಸಲೋಮೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಕರಳ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ತನು ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು ಆತನಾಗಿದ್ದ
ಹೌದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಾಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನಿದ್ದೇನು ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆತನಾಗಿದ್ದ ಆತನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆತನಿದ್ದನು ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತ ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ತ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು ಅದೆಲ್ಲ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ದೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ನಾನು ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಕೆಲವು ಉತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆತನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆನು ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಆತನ ಶಿಲಿಪೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಆತನು ಓದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಅದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಐವತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಐವತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯದಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಕೊಂಡಿ ಪಾಪವೇ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಓದುವಾಗ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಆ ವಿ
ಓದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ನೀವು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಮನೆಗಳು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏಳು ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ದೇ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಲೂಕನ್ ಬರೆದಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ದೇ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದುವುದು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಯಾಯಿರನ ಆತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆನ್ಮಾನಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಯಿರನು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆಕೆ ಸತ್ತು ಹೋದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದನು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಕೆ ಸತ್ತ ಇದ್ದ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಮಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ತಳ ಮನೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಇದೇ ಮಾರ್ತ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಳು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಲಾಜರು ನಿದ್ದಂತ ಮನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ತಂಗುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಸಾಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸುಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಜಕ್ಕಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಳುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಊರಳಿಕೆ ಹೋಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಆತನು ಮೇಲಂತಸ್ತನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದಂತ ಮನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಓದಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನೆಯ ಓನರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲೈಫನ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಮ್ಮಾಹು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಫನ್ ಎಂಬವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು ಸಂಜೆಯಾ
ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯವಾದನು ವಚನ ಇಲ್ಲಿನ ಓದುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣು ಯಾ ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಕರ್ತನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸತ್ಯವೇದ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ಆತನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದದರಿಂದ ಅವಳು ನೀರಿನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು ಕತ್ತನು ಅವರ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆರೆದನು ತೆರೆದಾಗ ಹಾಕಿ ಏನನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಡು ತಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಸ್ಮಾಯಲನ ತಾಯಿಯಾದ ಇಸ್ಮಾಯಲನ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಆಕೆ ಹೆಸರು ಆಗ್ರಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ದೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಡು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿಳಾಮನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಬಿಳಾಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು ಯಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಆತ್ ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಳಾಮನು ಅವನ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿತ್ತು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದಾಗ ಅವನು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ದೇವದೂತನನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಹೋವನೇ ಇವನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯಹೋವನು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು ಆಗ ಇಲೇಶನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತಣ ಗುಡ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕಂಡವು ಸೇವಕನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೇವಕರ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನಿದ್ದ ದೇವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲಿಶನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲಿಶನು ತನ್ನ ದೇವರಾತ್ರ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಇವನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯಹೋವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು
ಕೀರ್ತನೆ ಅಹ್ ಏಳನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನು ದೂತರನ್ನು ದಂಡಿಳಿಸಿ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳಿದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆ ಅಹ್ ಹೇಗೆ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಂತ ಭದ್ರತೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಪನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಯೋಪನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯಂತ ಭದ್ರತೆಗಳು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಭದ್ರತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 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 ಆಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆತನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೋಪನಿಗೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರನ್ನ ಆತನ ದಂಡಿಳಿಸಿ ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಆತನು ರಥ ರಥ ಎಲಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆ ಸೇವಕನು ನೋಡಿದ್ದು ರಥ ರಥಶ್ವಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದಂತಹ ರಥ ರಥಶ್ವಗಳನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಅಪೋಸ್ತ ಸೊರಿ ಪ್ರಲಾಪ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಲಾಪ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕುಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೊಬ್ಬಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನು ಆತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತನ ತೆರೆದನೆ ಮೊದಲಿದಾಗಿ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಇದ್ದೆವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಮಂಜಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೇ ಈ ಎಮ್ಮಾಹು ಶಿಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನು ಮೂವತ್ತು ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವು ಅವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿತಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮೊದಲಿದಾಗ ನೋಡಿದೆವು ಒಂದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಾಧಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ
ಮೋಶಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೋಶಿಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರೋ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇವ ಈಗ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಆತನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಪರಾಧದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬೇಡದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವರಿವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದವೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತುಟಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ತನಕವೂ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಎಮ್ಮಾ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಎಮ್ಮಾ ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವರು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಆತು ನಮಗೆ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ಲೇಫನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಹತ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಅವರು ತು ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಇಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತುಟಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರು ಇಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದನ್ನು ಹಿಡಿದೆವೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ನಾವು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಸ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೆರೆದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅವರು ಆಗ ಅವರು ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸಿದ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಶಮೆಗಳು ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಯಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆತನ ಸತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಊಣ ಊಣಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತದ ಎರಸಲೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ತನಕ ನೀವು ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗ ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಯುದಾಯ ಸಮರ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆತನು ಒಪ್ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆತನು ತೆರೆಯುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಶಿಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಆತನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಳನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತನೇ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ದಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ದಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮೋಡವು ಆತನನ್ನು ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾದನು ಆ ಮೋಡವು ಕವಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವ ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾದನು ಕೆ ಜೆ ವಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೋಡವು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಡವು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋ ಪರಲೋಕವು ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತ ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ
ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಮೂರನೇ ದಿ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಿಲಿಬೆ ಮರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ದಾಟಿ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಹೋದನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆತನು ದಾಟಿ ಹೋದನು ಇಬ್ಬರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ದೇ ಒಂದನೇ ವಚನ ಇಬ್ಬರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಎಂಟನೇ ದೇ ಒಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಆಸನ ರೂಢನಾದನು ಆಸನ ರೂಢನಾದಂತ ಮಹಾಯಾಚಕನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಹೋದನು ಮೂರನೇ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆತನು ದಾಟಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯ ಬಲಪಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೂಢನಾದಂತಹ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೇಗೆ ಆತನು ಏರಿ ಹೋದನು ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋದನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ಪರಲೋಕದ ಪರಲೋಕದುದು ಇರೋ ಇದ್ದಂತದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು ಹೇಗೆ ಆತನು ಹೋದನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬರುವಂತವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಪಸ್ತೋಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅಪಸ್ತೋಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಪಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಲಿಲಾಯದವರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಏಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ದೇವದೂತರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲೇ ಗಲಿಲಾಯದವರೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಆತನು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವದೂತರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ ಒಂದತೆ ಸೋಲನಿಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಾರಿ ಒಂದು ತೆಸಲು ನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಜೀವಂದಿರುವ ತನಕ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಓದುವವರೆಗಿಂತ ಮುಂದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ದುನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲಿದ್ದು ಬರುವರು ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಘ ವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪ
ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೂ ಲೂಕ್ರಂ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಲೂಕ್ರಂ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತುಟಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಶಿಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಆತನು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಳನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಪಸ್ತುಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಐವತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಪಸ್ತುಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋಡವು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಥ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಥ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನ ಊರುಡನಾದಂತವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬರುವಂತಹ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆತನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆಸುವರದ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಷಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತೆರೆ ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಸತ್ಯವಂತನು ದಾವಿದನ ಬೀಗದ ಕೈಯುಳ್ಳವನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚ ಕೂಡದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನು ಯಾರು ತೆರೆಯದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವವನು ಆಗಿರುವ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನಿನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗೋ ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾರರು ಕರ್ತನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಆತನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಬಂದೆವು ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಳ್ಳಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯಲ್
ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ನಾವು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆಸಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಊರು ನಾವಾಗಿರೋಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿ